Halejeva kometa je jedna od najpoznatijih kometa u istoriji čovečanstva i dobila je ime po astronomu Edmundu Haleju koji je proučavanjem istorijskih zapisa utvrdio njenu periodičnost. Zadnji put je proletela blizu zemlje 1986. godine i pet svemirskih sondi koje su neformalno nazvane Halejeva armada istražile su ovu kometu kao nikada ranije. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacijoni manevar. U ovom videu ćemo otkriti šta su ove svemirske sonde otkrile o Halejevoj kometi i otkrit ćemo kada će nas ona ponovo posjetiti. Prvi istorijski zapisi o Halejevoj kometi sežu do 240. godine pre nove ere kada su je posmatrali kineski astronomi. Od tog posmatranja pa do danas ukupno je posjetila Zemlju samo 27 puta usled svog perioda rotacije oko Sunca, koji traje u proseku 76 godina. Zapisi o njenoj pojavi na noćnom nebu zabeležili su Vavilonci i Rimljani i poseta komete je doživljavana kao simbol neke pošlosti ili kao vesnik smrti velikih vojskovođa i vladara. Kinezi su prvi shvatili da Haleva kometa kruži oko Sunca, jer su toku jednog meseca posmatrali njen prilazak i udaljavanje od Sunca. Najimpresivnija poseta ove komete desila se 837. godine kada je prolet bio najbliži zemlji i rep komete se prostirao preko polovine neba. Edmund Halley je proučavanjem istorijskih zapisa o kometama utvrdio da su komete koje su uočene 1531. i 1607. godine kao i kometa koje je posmatrao 1682. godine u stvari jedna kometa sa periodom rotacije od 76 godina. Iznao je hipotezu da će se ova kometa ponovo pojaviti 1758. godine. Nažalost, nije doživao da prisustuje njenom povratku, ali se njegovo predviđanje obistinilo i u njegovu čast ova kometa nosi njegovo ime. Kometa se pojavila 1759. godine sa zakašnjenjem od oko 600 dana od predviđenog vremena povratka što je kasnije objašnjeno uticajem Jupitera na njenu orbitu. Ponovna poseta Haleve komete tokom 1910. godine je zaista bila spektakularna. Putanja komete je bila veoma blizu Sunca i rep je bio sjajniji i duži nego u prethodnim posetama. Posmatranja Haleve komete tokom ove godine je bilo zanimljivo iz nekoliko razloga. To je bio prvi put da je kometa zabeležena putem fotografije, i prvi put je bilo moguće odrediti spektar gasova u komi ove komete. Otkriveno je da se u komi nalazi toksični gas cijanogen i proširila se dezinformacija da će doći do masovnog trovanja ljudi na zemlji prilikom proleta planete kroz rep Haleve komete, koje je trebalo da se dogodi te godine. Ipak astronomi i naučnici su odbacili takvom mogućnost jer je količina gasa bila veoma mala i nije predstavljala nikakvu realnu opasnost po život na zemlji. Te 1910. godine, Haleva kometa nije bila najsjajnija kometa na nebu. Takozvana velika januarska kometa, koja se pojavila na nebu četiri meseca pre Haleve komete, je bila jedna od najsjajnijih kometa u 20. veku i mogla se vidjeti čak i tokom dana. Ipak, Haleva kometa je stekla legendarni status usred svoje kratke periodičnosti, jer je to jedina velika kometa koju čovjek može vidjeti dva puta tokom svog života i svi su željno iščekivali njen povratak 1986. godine. Orbita Haleve komete je veoma ekscentrična. Kada je najbliža Suncu, nalazi se na udaljenosti od 0,6 astronomskih jedinica od Sunca, odnosno između orbite Merkura i Venere, a kada je najdalja, doseže do Plutonove orbite, odnosno 35 astronomskih jedinica od Sunca. Nagib orbite je 18 stepeni u odnosu na ravan Sunčevog sistema, i tokom većeg dela orbite se nalazi ispod ove ravni. Kometa kruži oko Sunca u suprotnom smeru od planeta, što je predstavljalo izazov za svemirske misije koje su imale cilj da je posete tokom 1986. godine. Čak tri svemirske agencije su se pripremale za slanje sondi ka Halevoj kometi i to su Sovjetska svemirska agencija sa sondama Vega-1 i Vega-2, Japanska svemirska agencija sa sondama Suisei i Sakigake, i Evropska svemirska agencija sa sondom Djoto. Prva sonda koja je proletala pored Haleve komete bila je sovjetska sonda Vega-1, nakon uspešne posete planete Venere, gde su u njenu atmosferu ispušteni sletač na površinu i atmosferski balon. Vega-1 je zatim putem gravitacijonog manevra ukrala deo orbitalne brzine Venere 
i uputila se ka proletu pored Halajeve komete. Prolet se dogodio 4. marta na udaljenosti od 10.000 km i uslikane su prve fotografije komete izbliza, ali su bile jako loše kvaliteta. Vega 2, koja je imala istu putanju kao i Vega 1, uslikala je bolje fotografije prilikom proleta i na ovim fotografijama možemo videti jezgro Halajeve komete. Ove dve misije su otkrile da je temperatura na površini komete između 300 i 400 kelvina i da je jezgro veoma tamno. Jezgro je dugačko oko 14 km, a široko oko 7 km i kometi je potrebno 53 sata da napravi jednu rotaciju oko svoje ose. Vega 1 je pružila preciznije podatke o poziciji komete sondi Evropske svemirske agencije Djoto, koja se pripremala za bliski prolet na udaljenosti od samo 596 km i ova sonda je uslikala još bolje fotografije jezgra Haleve komete. Prilikom proleta, sondu su udarile male čestice prašine i bacile su je u rotaciju, ali je sonda uspela da se ispravi nakon 30 minuta. Jedna čestica prašine je pogodila i kameru na sondi, ali se to dogodilo nakon što su ustikane fotografije i jezgra komete. Djoto je otkrio da je rep komete sačinjen od 80% vode, 10% ugljen monoksida, dok je ostatak sačinjen od metana, amonijaka i niza drugih gasova. Japanske sonde Suisei i Saki Gake nisu na sebi imale kamere za fotografisanje komete, ali su ispitivale putem instrumenta za detekciju ultraljubičastog zračenja. Ove misije su bile demonstracija mogućnosti Japanske svemirske agencije da lansira misije u duboki svemir i Suisei je proletao pored Haleve komete na udaljenosti od 151.000 km, a Saki Gake na udaljenosti od 6,99 miliona km. Ova poseta Haleve komete je bila jedna od najlošijih iz aspekata vidljivosti sa zemlje, usred svetlostne zagađenosti atmosfere i same putanje komete u njenoj orbiti oko sunca, jer se zemlja nalazila sa suprotne strane sunca tokom većeg dela proleta. Međutim, teleskopi na zemlji su uslikali ove fantastične fotografije Haleve komete koje su očarale javnost na zemlji. Posmatranja Haleve komete tokom 2003. godine dok se ona udaljavala od sunca, pokazala su da je ona postala dosta svetlija i naučnici i dalje razmatraju potencijalne uzroke bog čega se to dogodilo. Sljedeća poseta Haleve komete dogodit će se 2061. godine i svemirske agencije će sigurno iskoristiti tu priliku kako bi detaljnije ispitali ovo predivno svemirsko telo. Predviđa se da će ponovna poseta komete tokom 2061. godine biti povoljnija za posmatranje sa zemlje jer će se kometa nalaziti sa iste strane sunca kao i zemlja. Ostaje nam samo da se nadamo da ćemo biti živi kada se ova veličanstvena kometa ponovo bude vratila u unutrašnji sunčev sistem i kada bude zasijala na noćnom nebu kao što je to činila hiljadama godina u nazad. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Prijavite se na kanal i ostavite like ako vam se dopada ovaj video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.